ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവരും എന്തെടുക്കുവാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൺഡേ ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്റെ സൺഡേ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പരിപാടി ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ദിവസം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പോകെ പോകെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ഡേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് വെള്ളം കുടിക്കൽ ഡേ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചായ കാപ്പിയൊന്നും കുടിക്കാത്തോണ്ട് നമ്മുടെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിച്ചാണ് എന്റെ ഈ കുപ്പി എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഈ കുപ്പി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കിട്ടിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മമ്മി അകത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കുതിപ്പിക്കുക ആദ്യം തന്നെ അപ്പൊ കിച്ചണിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ മമ്മി വേണ്ട ഇവിടെ കിട്ടിലായിട്ട് നല്ല ബീഫ് കറി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല വിറകെടുപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് മമ്മി നല്ല ബീഫ് കറി രാവിലത്തെ കാക്കുവാണ് അപ്പം ബീഫും നല്ല കല്ലപ്പവും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പം അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞാൻ കുതിപ്പിക്കാൻ പോവാന്ന് സോ കണ്ട മമ്മി ഇച്ചു ഒഴിച്ച് കാണിക്കും ഇവർക്ക് അടിപൊളി അടിപൊളി സോ എക്സൈറ്റഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു കിടിലമായിരിക്കും കണ്ട മമ്മി വേണ്ട അപ്പം ചിടാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പം കല്ലപ്പം കള്ളപ്പം പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇട ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ണ് നമ്മുടെ ദോശയാണെന്ന് തോന്നത്തുള്ളു പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ബീഫും നല്ല മുരുമരാന്നിരിക്കുന്ന അപ്പമാണ് നമ്മുടെ കോമ്പിനേഷൻ അതൊരു അപ്പമൊക്കെ ആവട്ടെ അപ്പം ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ നേരം കാണിക്കാം റെഡിയായി ബീഫ് കറി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അജിൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മുടെ ഫുഡ് ആണ് എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഇത് ഫുൾ ചാറാണ് ഞാൻ ബീഫ് കഴിക്കില്ല ചാറാണ് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചാറിൽ മുക്കി അജിൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തേങ്ങ തുറന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ബൈറ്റ് കത്തതില്ല ബാക്കിംഗ് ക്യാമറ ബാക്കിംഗ് സ്റ്റേബി തന്നെ എനിക്കും കഴിക്കണം എന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റൗട്ട് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല മഴ തുടങ്ങി മഴ ആക്ച്വലി ഇന്ന് നല്ല തുടങ്ങുന്ന മഴ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മഴയും കണ്ട് സിറ്റൗട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അത് ഉണ്ട് ഒരാൾ ആ സൈഡിലുണ്ട് ഒരാളത് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോണിൽ പരിപാടി അസ്യൂഷ്യൽ എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അത് തന്നെ ഞാനും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി കറിയും കറികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി കിച്ചണി വേറെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് എന്തോ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടി ഉള്ളത് വേഗം വേഗം ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എനിക്ക് സ്റ്റെഫിക്ക് ഒരു സീരീസ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കിച്ചണിൽ ആ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ അപ്പുറം നമുക്ക് ആ സീരീസ് കാണാമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോളം ആയി പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആ ഒരു ടൈം ആണെന്ന് തോന്നി നോക്കില്ല സമയം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നല്ലൊരു വെതറാണ് ക്ലൗഡി വെതർ കണ്ടോ വെതർ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു കാണത്തില്ല മഴ മഴയായിട്ടില്ല ആ ഒരു ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് മൂടി കിടക്കുക ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെന്നിപ്പാറയുള്ള മഴയാ ഒരു നല്ലൊരു വെയിൽ കണ്ടിട്ട് എത്ര ദിവസം എന്നറിയോ ചെറിയതായിട്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ റംബുട്ടാ ഫുൾ തളിരു വന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സീസണ് വേണ്ടി കാ കാത്തിരിക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ തളിര് വന്നതിനകത്തെല്ലാം ആണിനി എന്താ മുട്ട് വന്ന് പൂവൊക്കെയായി കായാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മഴ താണ്ട് ചെന്നിപ്പാറി
സോ ഇത് നമ്മൾ ആ ചതയ്ക്കാനുള്ള ഞാൻ തൊട്ട് കുറച്ച് ജീരക അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് അവളോട് ഇടാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ജീരകം ഇട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ എല്ലാം കുറേശം മതി ഇതിൽ കുറച്ച് ചതച്ചതും ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട മഞ്ഞപ്പൊടി ഈ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ട കുറച്ച് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഉള്ള ഇണയെ കാണിക്കുന്നത് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് മതി ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ആ വെളുത്തുള്ളിയും കുഞ്ഞുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില മുഴുവൻ വേണ്ട ഹാഫ് മതി ഹാഫ് മതി അത്രയും വേണ്ട അത് മതി ഇനി അത്രയും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എരിവ് കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിനകത്ത് ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ വേണേൽ ഒരു കാന്താരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം കാന്താരി ഇടുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കാന്താരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എരിവ് കിട്ടും അപ്പം ഈ മിക്സ് മിക്സഡ് തോരണകൾ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആര് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും ചതച്ചെടുക്കാം അരക്കണ്ട ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ചോ അത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാന്താരി അതായത് മിക്സി മൂടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചതയ്ക്കാം ഏറെ സ്റ്റിക്കിതൊന്ന് ചതച്ച് തരും നമുക്ക് മതി മതി മതിയാവും ഒന്നുകൂടെ അവിടെ ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചതച്ച് വരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കടുക് പൊട്ടിച്ചു ഇതിട്ടിട്ട് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇടാം നമ്മളങ്ങനെ വേണ്ട പാൻ വെച്ച് ചൂടായി ചൂടായതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ള കറികളൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് മമ്മി വേണ്ട സൈഡിൽ ഒന്ന് പൊക്കിയമ്മി അത് നമ്മുടെ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ കടുക എല്ലാം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റ് മുളിയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പയർ അച്ചിങ്ങ പയറിൽ നീള പയർ ഇതെ മിക്സ് 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 ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് വേഗം ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അന്നേരം വേഗം അത് വരണ്ട് കിട്ടും ദെൻ മിക്സ് 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 ഇത് വളരെ നോർമൽ തോരനാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തോരനും കൂടെ ഞാൻ കാണും ഇനി അറി അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകുമല്ലോ സോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തോരനാണ് മിക്സ് തോരനുകൾ എപ്പോഴും നല്ല സാൻഡ് ബേസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നല്ല ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു തോരനാണിത് അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വരണ്ട് വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഞാൻ അടച്ചു വെക്കട്ടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ടായതുകൊണ്ടേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ ഇത് നായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി അരപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ് അതിനോട് ഒക്കെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സോ ഒന്ന് സെറ്റാണ് സെറ്റായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനിട അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഏകദേശം വേണ്ട വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അടുത്തോട് കാണിച്ചു ലൈക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അന്നേരം അത് അങ്ങനെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചതാണിത് ഇത് നോർമൽ തേങ്ങ അപ്പം അത് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ജീരമൊക്കെ ഇട്ട് ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു നോർമൽ റോ തേങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും മറ്റേ ആ ചതച്ചതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ഫ്ലേവറാവും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോരാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ഇടാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് കളറാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ശേഷം നോക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇനി ആവണമല്ലോ എന്നാൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ കൃത്യം നിറം അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത്
അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും മണ്ണിലിട്ടാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വാരി ഇടരുത് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ തോരനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറക്റ്റ് ഉപ്പാണ് വേണമെങ്കിൽ ശകലോട് ഇടാം പക്ഷെ ഇത് മതി ഒത്തിരി എല്ലാവരുടെയും ഉപ്പ് നോക്കണമല്ലോ നോക്കിയുടെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് പോരായോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പ് ഞാനൊരു മാസ്റ്റർ ഷെഫാണ് കൈസ് ആദ്യം ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാലും ഉപ്പ് പാകമാണ് ഇത് മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് അടച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇനി ആ പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് ചെയ്യുന്നത് വെന്തോളും കാരണം ഇനിയും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടി കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കിച്ചണിലെ പരിപാടി സോവർ മറ്റേ കപ്പ മമ്മി എടുത്തോളും പിന്നെ പുളിശ്ശേരിക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് പരിപാടി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സീരീസ് കാണാമല്ലോ ഇനി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട അതൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് നേരെ നമുക്ക് ടി വി കാണാൻ പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവധി സമയങ്ങൾ ചെയ്യും എന്താ ഫ്രീ ടൈമുകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ സീരീസുകൾ കാണാം കാണാൻ നല്ലൊരു രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് അത് വേഗം ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സമയം പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് മമ്മി രണ്ട് കപ്പ അവിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കപ്പ കാണിച്ച മീൻ കപ്പ സൂപ്പർ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ കിച്ചൺ പരിപാടി ക്ലോസ് ഓല വേണോ പോയത് വന്നോ അത് ഷോ ആണ്ട് ഈ ഈ സൈഡ് അങ്ങനെ ആ പോയെ നല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെടി നേരത്തെ വ്ളോഗുകൾ കണ്ടതായിരിക്കണം അടിപൊളി ഒരു ചെടിയായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഓല വീണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് പോയി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി സൈഡിലെ പൂവെല്ലാം നാണ്ട് ഫെയ്ഡായിട്ട് ഫെയ്ഡായിട്ട് വരുന്നു നല്ലൊരു ചെടിയായിരുന്നു ആ ഓണ സമയം തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ പൂത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അതുപോലെ ആണ്ട് ഈ സീനിയ ഇത് നല്ല ക്യൂട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓറഞ്ച് വൺ ഈ ഈ ദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ഇനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള വേറെ ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് ഇത് നല്ല പ്രട്ടി കളറാണ് സൂപ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തൊക്കെ പുഴു കയറും അതാണൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയില്ല ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അത് ഗുണം വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ചെടിയുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം കുറേ നാൾ പൂത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് പൂ പൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല അത് നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് കളറല്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം രണ്ട് കളറാണ് ആ ഇതും ഇതും ഏകദേശം സെയിം പക്ഷെ കുറച്ച് ഡാർക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റും ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും നല്ല പ്രട്ടി ആയിട്ടില്ലേ പിന്നെ മറ്റേ നേരത്തെ ഉള്ള ചെടി അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ചായിരുന്ന് അപ്പോൾ കണ്ട പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ കളർ വന്നു അതിനകത്ത് ഇവിടെ താഴെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് കണ്ടൊക്കെ എന്തുമേ പോവാൻ നമുക്ക് അല്ല ഇത് കുറേ നാളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വെൽ മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കെരിയിലക്കിളി സോ അതാണ് മഴയൊക്കെ തോന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് മറ്റേ ഫുള്ളാണ്ട മഴ പെയ്തതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് എല്ലാവരും വേണ്ട ഭർത്താവൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇപ്പുണ്ട് മമ്മിക്ക് ചെറിയ പനിയാണ് പനിയായുണ്ട് അമ്മി കുറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ വെച്ചപ്പം കുറഞ്ഞു അവളെ ഏതോ ലോകത്താണ് ഈ റോസിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൂക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല മുട്ടുകൾ വരും പക്ഷെ വരുന്ന മുട്ടെല്ലാം അങ്ങ് കുരുടി പോവും അങ്ങനെ റോസിലൊന്നും പൂക്കൾ തീരെ ഇല്ല തീരെ റോസ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ക്യൂട്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിലെയും പ്രശ്നം അതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന മുട്ടുകൾ വേഗം വേഗം ചീത്തയായി തുടങ്ങും കുറേ റോസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിലും പൂവില്ലെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിടിക്കുന്നതെല്ലാം വേഗം വേഗം അങ്ങ് പോകും അന്നേരം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ത് ചെയ്താൽ പിന്നെ നല്ല പൂക്കൾ കിട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സീരീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതായിരുന്നു കിച്ചണിൽ നിന്ന് പക്ഷേങ്കിൽ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ഫുഡൊക്കെ
നമ്മള് ഗ്രീൻ വെച്ച് തീം ചെയ്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങളിവിടെ അജീഷിന്റെ കല്യാണത്തിന് എടുത്ത ആ ഷർട്ടിന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പപ്പയ്ക്ക് എടുത്ത ഗ്രീൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇല്ലായിരുന്ന വെഡിങ്ങിന് ഇട്ടതും ഇല്ലത് അപ്പൊ ആ കഥയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പം പുറത്തു പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പപ്പ പുറത്തോട്ട് പോവാണ് ഞങ്ങളവിടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പപ്പ കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കഴിക്കാം കുറച്ച് രാവിലെ ഹെവി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വലിയ വശപ്പില്ല കുറച്ചായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പപ്പ പോവാണ് പപ്പ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എൻ്റെ വീട് എടുത്തിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത് സോ നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഈസ് റെഡി അഗൈൻ ബീഫ് കറി ചീനി തോരൻ ഞങ്ങളുടെ പുളിശ്ശേരി മമ്മി ചീനിക്ക് പൂടി പോയെന്നു സോ കഴിക്കട്ടെ ഞങ്ങള് സോ നമുക്ക് കഴിക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് കറി എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങക്കൊത്ത് എടുക്കാം തേൻ കുറച്ച് ചീനി എടുക്കാം കുറച്ച് തോരൻ തെൻ മിക്സ് 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 സോ ഒരു ലൈസ് റെഡി ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സീരീസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഹാളിൽ വന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാളിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ടി വിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സീരീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് സീരീസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ നോർമൽ ഫോണിലല്ലേ ലാപ്പിലും കാണത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മൂവീസൊക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിനകത്തെ കഥയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അതിനേക്കാട്ട് രസമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെഫി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു മൂവിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു പാട്ടറാണ് നല്ല രസമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് പല അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സോ അതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ സീരീസൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ നേരം കണ്ട് കുറേ മണിക്കൂർ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്ക എപ്പിസോഡോളം ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അതി ജാഗ്രതയോട് സീരീസ് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അടിപൊളിയായിട്ട് സീരീസൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ട് ഇപ്പോൾ എറൗണ്ട് നാലരയോളം ആയി അപ്പം എന്നിട്ട് സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയർ പരിപാടി ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ മുന്നത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം പരിപാടി തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇടുന്നതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റേവിങ് കൂടെ ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹെയറിൽ ആ പാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ അന്നിട്ട സെയിം പാക്ക് രണ്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇടാന്ന് ചോദിച്ചു ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേരോട് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ സീരീസ് കാണാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അപ്പം അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്നേരം അത് ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടെ കാണും ഒരു പാക്ക് കിട്ട ശേഷം ചിലപ്പോൾ അതുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഈവനിങ് പരിപാടി ബാക്കി മമ്മിയും പപ്പയൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ് അജിനും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആരും എഴുന്നേറ്റില്ല ഞാനും സ്റ്റെഫി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഡോറൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുമായിരുന്നു സീരീസ് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നാലര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നെ വിചാരിച്ച് പോയിരുന്നു ഹെയർ കെയർ സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് നല്ല കുട്ടികളാവാം വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വീക്കിലി ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരുന്ന മഴ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസമായി കാരണം മടിയായി ഓ മഴ എല്ലോ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് സോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റെഫി ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല വരെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു എക്സാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പോകുന്നു എക്സാക്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ആ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഉലുവാപ്പൊടി റെഡി അലോവേര ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി അലോവേര മറ്റേ കാടില്ല
ഞാനിതിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് എൻ്റെ ഹെയർ ഫോൾ എത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ വീക്കിലി ഒരു വട്ടമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു അലോവേര ആ ഒരു ഉലുവയ്ക്കിടുന്ന പാക്ക് നല്ല ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ കണക്ക് ഡാൻഡ്രഫും സ്കിൻ അതൊക്കെ തന്നെ ഹെയർ ലോസും ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം നല്ല വെർത്തായിട്ടുള്ളൊരു പാക്കാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ഹെയറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസിലെ പാക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറേ നേരം നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വേണ്ട പാക്കൊക്കെ ഇട്ട് സ്കൈ കാണാൻ വേണ്ടി മുകളിലോട്ട് വന്നത് ഈ കോഫ് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ സാധാരണ ഇത്രയും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളേതോ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നില്ലയോ നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുമ്പളപ്പം അവളുടെ അവിടെ കുമ്പളപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ അതിനെ തെരളി തെരളിയപ്പം കുമ്പളപ്പം ഇത് ചക്ക ഒന്നുമില്ല പഴം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഇത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ തെരളി എന്ന് പറയും ആറ്റുകാലിലൊക്കെ പൊങ്കാലയ്ക്കൊക്കെ അത് ആറ്റുകാല പൊങ്കാലകൾക്കൊക്കെ അതിങ്ങനെ പായസത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നുണ്ട് ആ ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഴമുണ്ട് അപ്പൊ സോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇന്നലെ പഴമൊക്കെ സെറ്റാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ വാഴ അല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കണേ ബാക്കില് ഫുൾ വാഴ പച്ചമുളക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇത് ഞാൻ അളവൊന്നും എന്നോട് ആരും ചോദിക്കല്ല് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനിടും ഇട്ട് കട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് മതിയും തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം മതിയും തോന്നും സ്റ്റെഫി മതി പഴം ഏകദേശം ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പോളം ആൾക്കാണ് ഇത്ര എടുത്തു ഇത് എത്ര കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കപ്പൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചിത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മാവ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസ് നല്ലൊരു മാവായിട്ട് വരണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇലയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും പരിപാടിയൊക്കെ സോ ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കാനുണ്ട് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ട് തരാവേ രണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഇത്രമാത്രം ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടിടുക ഇതിടുക ശേഷം ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുക ഇത് കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് സ്മാഷായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം മര്യാദയ്ക്ക് ഞാനത് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും ശർക്കര ശർക്കര ഉരുക്കിയൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിരകിയതാണ് അയ്യോ കുഴക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് കുഴക്കേണ്ട അത് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ഏറ്റവും പോയി ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴക്കാം ആ അതിനത് ഇടാൻ പറഞ്ഞു പോയി സാധനം എന്നിട്ട് തേങ്ങ ഇതെല്ലാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അങ്ങനെ ഇടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ഏലക്ക അപ്പൊ അത് നല്ല മണമുണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് ചതച്ച് വെച്ചത് സോ അത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നാക്കുക ഇതെല്ലാം നായിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നിടാം ഏകത്തിൻ്റെ കൂടെ ശകലം ഏകദേശം ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ഒരു മണത്തിലിടുന്ന ഒക്കെ തേങ്ങ കൊത്ത് അത് വറ അത് വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു ലേശം നെയ് ഇതൊന്നും റെസിപ്പിയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടെന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഒന്നും നെയ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഇതിലോട്ട് റാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി സോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടു രൂപ റാപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം സ്റ്റെഫി ക്യാമറയുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ടു രൂപ വിചാരിച്ചതേ തീരത്തുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുള ഉരുള അല്ല ഞാൻ നീളത്തിലാക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കുക ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക ചുറ്റിയ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് മാവ്
ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അത് വേഗം വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ വെരി സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതും എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം ഞാൻ കാണിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റെഫിൻ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈനിങ്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും കാണും ഈ വയവ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് മുടിയെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കുളിച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ വന്ന് സ്റ്റെഫിൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റെഫിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ച തരലേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലാവിഷായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പോയിരുന്നു നമ്മൾ ഹോളിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ലതാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് മധുരം ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അതായത് ഹാളിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മമ്മി സ്റ്റാർ സിംഗർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പഴയ സ്റ്റാർ സിംഗറിനെ പറ്റിയൊക്കെ സോ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ആ പരിപാടി ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ട് പാട്ടല്ലേ എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏതോ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് മമ്മി എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ചാറ് ഒരു മുട്ടയോടെ എടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് തോരൻ ബീഫ് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചാറ് നല്ല ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാത്രി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി ഒരു ചാറ് ചോറിന് അത് പെരട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു അജിനും സ്റ്റെഫിക്കും അപ്പവും ബീഫും വരുന്നു രാത്രിയിലും സോ ആ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഡെയിൻ മിൽഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകി പാടി വിളയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മമ്മി കുറച്ച് അമ്മന്തിയും കൂടെ തന്ന് എല്ലാവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ഈ തോരൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡെയിൻ മേ ലൈഫ് എന്തായാലും ഇവിടെ തീരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി അവരവരുടെ റൂമിലോട്ട് പോയി ഞാനും റൂമിൽ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകണം രാത്രിത്തെ സ്കിൻ കെയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇട അടുത്തിടയായിട്ട് കുറേ കുരുക്കൾ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് സ്കിൻ കെയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മടി വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കിൻ പണി തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല മഴ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊല്ലം ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിയയിലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മഴയാണ് പലയിടത്തും പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വാർത്തയിൽ കണ്ട് മഴ പിന്നെയും വിഷയാവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം എല്ലാം വേഗം റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സൺഡേ ഡെയിൻ മേ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ